హాయ్ వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ టెలిమితులు స్వాగతం వెల్కమ్ మార్కెట్ ఈరోజు నేను రెండు మూడు విషయాలు మాట్లాడతాను ఒకటి ఏంటంటే మార్కెట్ ఖచ్చితంగా మాట్లాడాల్సిన విషయమే కదా అది అది మెయిన్ ఎజెండా తర్వాత రేపు సెటిల్మెంట్ కదా రేపు సెటిల్మెంట్ కాబట్టి ఏమిటి రేపు ఎలా ఉంటుంది వీక్లీ సెటిల్మెంట్ అదొకటి మూడు ఇది ఒకటి ఎల్డబ్ల్యూసీ ఎంబీఎస్ టూ కోర్సులు ఇవి ఇంతకుముందు లాంచ్ చేసినవి పాతవే అవి ఆఫర్ ఫర్ సేల్ లాగా ఇవి ఆఫర్ చేయడం జరిగింది ఇది ఆఫర్ క్లోజ్ కూడా అయిపోయింది ఆరో తారీఖు సండేకి క్లోజ్ అయింది సో వీటికి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన మిత్రులందరికీ కూడా మన ఛానల్ మిత్రులందరూ ఛానల్ వాళ్ళే కదా అందరికీ కూడా పేరు పేరిన ధన్యవాదాలు సో అంతేకాదు అది చాలా చాలా మంచి ఇంపార్టెంట్ లెసన్స్ అని అనుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ఎంబీఎస్ టూ వదిలేయండి ఎంబీఎస్ టూ స్టాకుల గురించే కదా మల్టీ మల్టీ బ్యాగర్స్ ఏంటి ఐ ఏంటి అనే దాటి గురించి మాట్లాడేది కానీ ఎల్డబ్ల్యూసీ లెర్నర్స్ వెల్త్ క్లబ్ అనేది యాభై వీడియోల కోర్స్ అది దానికి ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబ్ చేశారు కూడాను ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ చెప్పాలంటే ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ సో అవి ఈ వీడియోస్ ఎవరికైనా రాకపోతే ఆల్రెడీ వీ స్టార్టెడ్ సెండింగ్ వీడియోస్ ఇందులో రెండు వీడియోలు పంపించాము ఇందులో అయితే మొత్తం పంపించేసాం ఎల్డబ్ల్యూసీ మొత్తం యాపీ వీడియోలు ప్లేలిస్టులు పెట్టి పంపించేసాం ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వారు ఉండి వాళ్ళకి వీడియోలు అందకపోతే దయచేసి వెంటనే మీరు ఎయిట్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ సిక్స్కి వన్ ఫైవ్ సిక్స్కి వాట్సాప్ పెట్టండి అయితే ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కూడా వాట్సాప్ పెట్టండి కాకపోతే ఆఫర్ మాత్రం ఆ డిస్కౌంట్ ఆఫరు లేదు నార్మల్ రేటు అప్లై అవుతుంది మామూలుగానే ప్రైస్ లో ప్రైసెస్ కదా పదిహేను వందలు రెండు వేలు అట్లా యాభై వీడియోలు మరి అది సంగతి సో మార్కెట్ గురించి మార్కెట్ ఏంటి పైకి వెళ్ళలేదు అలాని కిందకి రాలేదు అట్లా ఉంది పరిస్థితి వెయ్యి పాయింట్లు పైన తగ్గింది వెయ్యి పాయింట్లు ఏంటి ఇరవై ఆరు వేల ఇరవై ఆరు వేల రెండు వందల రేంజ్లో ఉన్న మార్కెటు ఇరవై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల రేంజ్కి వచ్చింది కదా అంటే దగ్గర దగ్గర పద్నాలుగు వందలు పదిహేను వందల పాయింట్లు తగ్గింది ఆ తర్వాత నేను రికవరీ వచ్చింది ఇరవై ఐదు వేలకి వచ్చేసింది దగ్గర ఇరవై ఐదు వేలకి వచ్చేసింది ఇంకేముంది ఇక్కడ నుంచి రికవరీ అయిపోతుంది కదా అయిపోతుందేమో అని కదా అయిపోతుందేమో అనుకుంటే ఈరోజు కొంచెం బుల్లిష్గానే ఉంది లాస్ట్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో మరి ఏమైందో చెప్పాలి చెప్పాలి చెప్పడం కష్టం ఏదో ఒకటి అవుతుందిలేండి అమ్మటానికి ఏదో ఒక వంక వస్తుంది అమ్మ కొనుక్కోవడానికి కూడా ఏదో ఒకటి వంక వస్తుంది మొత్తాన్ని పడేశారు పడేటం అంటే ఆల్ గెయిన్స్ వర్ బైపడ్ అవుట్ రెండు వందల పాయింట్లు పైచులకు పెరిగిన నిఫ్టీ మళ్ళీ మైనస్కి వచ్చేసింది అంటే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చింది పెరిగింది పెరిగిన తర్వాత అక్కడ నిలవలేదు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చింది అంటే ఇట్లాంటి ఫినామినా ఈ ఇట్లాంటి ఫినామినాని రెండు రకాలుగా వర్ణించాలి ఒకటి ఇది పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీ ఏమో పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీ అంటే ఏంటంటే షార్ట్ వీక్ మార్కెట్లో సెంటిమెంట్ వీక్గా ఉండి బేరిష్ మార్కెట్లో ఏంటంటే మార్కెట్ పడుతుంది పడుతూ పడుతూ మధ్యలో ఒకసారి లెగుస్తుంది ఒకసారి రెండుసార్లు లెగుస్తుంది లెగిసి ఇట్లా ఇట్లా చూస్తుంది ఆ ఒక్క రోజులో ఏం చేస్తారంటే కొంచెం షార్ట్ కవరింగ్ చేసుకుంటారు ఆ ఒక్క రోజు రెండు రోజుల్లో షార్ట్ కవరింగ్ చేసుకుని షార్ట్ సెల్ చేసిన వాడు కొంచెం షార్ట్ కవరింగ్ చేసుకుని మళ్ళీ రెడీ అవుతారు మళ్ళీ రెడీ అయ్యి మళ్ళీ పెరగ్గానే ఇంకోసారి పెరిగితే నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ పెరిగే అవకాశం ఉంది కదా షార్ట్ వీళ్ళ షార్టింగ్ షార్ట్ కవరింగ్ వల్ల కొంత కొంచెం భయం కూడా ఉంటుంది కదా ఆ భయంగు వీటి వల్ల కొద్దిగా రికవర్ వస్తుంది ఆ రికవర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పెరగనిచ్చి మళ్ళీ కొడతారు అంటే పెరుగుతుంటే అమ్ముతారు 
పెరగనిచ్చి అమ్ముతారు అంతేగాని షార్ట్ కవరింగ్ అంటే పూర్తిగా పర్మనెంట్గా షార్ట్ కవరింగ్ చేసుకుని వదిలేయటం కాదు అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీ అంటారు దీన్ని ఎందుకంటే టెంపరీ అని జస్ట్ ఊరికే రిలీఫ్ ర్యాలీ లాంటిదే ఇది కూడా ఈ పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీ వల్ల ఏమవుతుందంటే టెంపరీగా పెరుగుతుంది కానీ ఆ పెర పెరగటం అనేది సస్టైన్ అవ్వదు దీనికి సెల్ ఆన్ రైజ్ మార్కెట్ అని అంటారు అంటే పెరిగితే అమ్మటం తగ్గితే 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 చూ కవర్ చేసుకోవటం తగ్గినప్పుడు కొంచెం కవర్ చేసుకోవటం మళ్ళీ పెరిగితే మళ్ళీ తిరిగి అమ్మటం మరి ఎఫ్ఐఎస్ తీసుకుంటే ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ టూ క్రోర్స్ వీళ్ళు ఎఫ్ఐఎస్ అమ్మితే ఈరోజు రోజు అమ్ముతూనే ఉన్నారు ఈరోజు కొంచెం తక్కువ మేర అంత తేడా డిఐఎస్ మూడు వేల ఐదు వందల కోట్లకి కొన్నారు అంటే కొంచెం తక్కువ కొన్నారు అనుకోండి దానివల్ల మార్కెట్ ఏం పడిపోలేదు జస్ట్ ఫ్లాట్ మెయింటైన్ అయింది ఫ్లాట్ మెయింటైన్ అయింది కొద్దిగా ముప్పై పాయింట్లు అంటే ఆన్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ అనేది యావరేజ్ బేసిస్ మీద కదా యావరేజ్ బేసిస్ మీద కాబట్టి తక్కువ చూపిస్తుంది తర్వాత గ్లోబల్ మార్కెట్స్ బాగున్నాయి గ్లోబల్ మార్కెట్స్ బాగున్నాయి అంటే ఎక్కడ ఇబ్బంది ఏం లేదు ఒక హ్యాంగ్సెంగ్ను షాంగాయ్ మళ్ళీ ఏమైందో చైనాకిను హాంకాంగ్కి కొద్దిగా కొద్దిగా తగ్గాయి తగ్గుతున్నాయి కానీ బట్ వీక్ అని బేరిష్ ఏం కాల దే ఆర్ నాట్ అట్ బేరిష్ తగ్గటం నా మాత్రం నిజం మిగిలిన మార్కెట్లు అన్నీ కూడా బాగున్నాయి యూరోపియన్ మార్కెట్స్ బాగున్నాయి అమెరికన్ మార్కెట్స్ బాగున్నాయి ఎక్కడ ఏం తేడా లేదు అంటే ఇరాన్కిను ఇజ్రాయెల్కి జరుగుతున్నటువంటి వార్ లైక్ సిచ్యువేషను దానికి తాలూకు ఇంపాక్ట్ ఏం లేదు వరల్డ్ వైడ్గా లేదు మనకి ఇండియాకు ఉందా అంటే ఏం జరిగింది అంటే వాళ్ళు యాక్చువల్గా యుద్ధం చేయటం లేదు కదా వాళ్ళు ఒకసారి వాళ్ళు వేస్తున్నారు ఏవేవో వదులుతున్నారు వీళ్ళు వే వీళ్ళు చూసి వెయిట్ చేసి మళ్ళీ రిటాలియేట్ చేస్తున్నారు రిప్లై మీరు వేశారు ఈ బాణాలు మేము ఈ బాణాలు వేస్తున్నాం అంటే వరుసనే అంటే ఎట్లా అంటే కంటిన్యూస్గా యుద్ధం మొదలుపెట్టి కంటిన్యూస్గా చేయటం లేదు ఇంటర్మీడియట్గా చేస్తున్నారు అంటే ఇంటర్మీడియట్గా చేయటానికి ఏంటంటే రెండు కారణాలు ఒకటి ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా యుద్ధం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి చూస్తున్నాము అంటాం అనటం ఒక రీజన్ అయితే అంత సీరియస్గా కంటిన్యూస్గా వార్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అన్న అన్న ధోరణి ఒకటి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ వార్తో పనిలేదు అన్నది ఒకటి రెండవది ఏంటంటే వీళ్ళకి ఆయుధాలు వాడే వాడే కొద్దీ తగ్గిపోతాయి కదా ఇన్వెంటరీ మరి సప్లైస్ తెచ్చుకోవాలి కదా ప్రపంచంలో సప్లై చేయటానికి ఉన్నారు కదా అమెరికా ఉంది చక్కగా రష్యా ఉందటు ఆ టైం రష్యా సప్లై చేస్తున్నది ఇటు అమెరికా సప్లై చేస్తున్నది అంటే వీళ్ళు ఇవి ఇట్లా సప్లై చేసి లబ్ధి పొందుతున్నారు మిగతా కంట్రీస్ తయారు చేయటం లేదు కదా చాలా వరకు స్వయంగా తయారు చేయరు కాకపోతే ఇండియా వెరీ క్లెవర్ మూవ్ అంటే ఇది షిఫ్ట్ ఇన్ డిఫెన్స్ పాలసీ ఈ మధ్యకాలంలో ఏంటంటే లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్లో ఏమిటి చేస్తున్నదంటే ఇండియా మనం కూడా తయారు చేయటం మొదలు పెట్టేసాం మనం కూడా తయారు చేయటం మొదలు పెట్టేసేసి ఇప్పుడు అమ్ముతున్నాం ఈ స్ట్రాటజీ ఒకప్పుడు మొన్న చాలా కాలం వరకు డిఫెన్స్ మీద డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకూడదు అసలు డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఏంటి ఏదైనా అవసరం అయితే కొని తెచ్చుకోవటం అట్లాంటి పాలసీ ఉండేది అదే పాలసీ రైట్ అనుకునేవారు ఇప్పుడు ఏమర్థం అవుతున్నదంటే ఈ పాలసీ కరెక్ట్ మనం ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వం ఆ టయానికి అవతల వాడు ఇవ్వకపోతే కండిషన్స్ పెడితే యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అట్లాంటిది లేకుండా మనకి మనం సమకూర్చుకుంటాడు కొన్నట్టు తర్వాత చాలా దేశాలు ఉన్నాయి వాటికి మనం అమ్మొచ్చు కూడాను ఇప్పుడు టాక్ ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్కి కూడా మనం ఇచ్చాము కొన్ని అమ్మాము అని అమ్ముతున్నామని అది అది అన్న అవన్నీ అథెంటిక్ కాదనుకోండి మనకి ఇట్లా ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్కి కూడా మనం అమ్మగలిగిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం అంటే అఫ్కోర్స్ ఇగ్నో ఇజ్రాయెల్ టెక్నాలజీ తక్కువేం కాదనుకోండి కొన్ని ఏరియాస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం తీసుకుంటాం వాళ్ళ దగ్గర మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు తీసుకుంటారు కదా సో ఆల్ దీస్ ఏంటంటే ఇక్కడ గ్యాప్లు వస్తున్నాయి కానీ వార్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా జరిగితే మాత్రం ఇబ్బందే అయితే మార్కెట్లు ఈ మధ్యన తగ్గటానికి కారణం వార్ ఒకటేనా వార్ లాంటి సిచ్యువేషన్ ఒకటేనా అంటే ఇరాన్ వార్లు ఇరాను ఇజ్రాయెల్తో తలబడటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత కదా తగ్గింది కొద్దిగా ఈ మధ్యకాలంలో అది కాదండి 
మార్కెట్ ఓవర్ బాడ్ పొజిషన్లో ఉండి తగ్గుతుంది ఈలోగా కొంచెం ఆ వార్ సిచ్యువేషన్ ఎస్కలేషను అనే ఇది ఫియర్ కూడా కొంచెం యాడ్ అయ్యి తగ్గింది బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ దే ఆర్ సెల్లింగ్ ముఖ్యంగా ఎఫ్ఐఎస్ బాగా సెల్లింగు ఎఫ్ఐఎస్ బాగా సెల్లింగ్ మొదలుపెట్టేటప్పటికీ కొంచెం ధైర్యం చేసుకుని ఇక అదర్ ప్లేయర్స్ వాళ్ళు కూడా అమ్మటం ఏది బిగ్ ఆపరేటర్స్ హెచ్ఎన్ఐస్ వాళ్ళు అమ్మటం ఇవన్నీ కారణాలు ఇంకో దానికి ఏమిటంటే బేసు క్రూడు ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి క్రూడు ధరలు పెరిగిపోతే ప్రమాదం ఇండియాకి ఇరాన్కి ఏదైనా కొలోషల్ డ్యామేజ్ ఏదైనా బిగ్ డ్యామేజ్ కానీ జరిగితే వాడైతే అసలు ఇరాన్ని లేపేస్తాము ఇరాన్ని కూడా కనపడకుండా చేసేస్తాం అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు కదా ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు మంచోళ్ళు కాదు చాలా ఇది అన్నంత పని చేస్తారు చేయగలరు కూడా ఇంతకుముందు కూడా చేసి చూపించారు అప్పుడు హైలీ అంటే వూండెడ్ సోల్జర్స్ అంటారు కదా ఆ టైపు మె మెంటాలిటీ ఈ ఇజ్రాయల్ది ఊరుకోదు ఓ పట్టాన సో క్రూడు పెరిగితే ఇబ్బందే కదా అది ఆ బేస్ తర్వాత ఎఫ్ఐఎస్ ఇక్కడ బాగా హై రేట్లు బాగా పెరిగిపోయిన ఇండియాలో చైనా అట్రాక్టివ్గా ఉందని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి తీసేసి చైనాలో కొంటున్నారు చైనా హాంకాంగ్ అది ఎఫ్ఐఎస్ అమ్మటం ఒకటి క్రూడు ధరలు పెరిగి పెరిగిపోతాయనే ఫియర్ ఒకటి తర్వాత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా బాగా పెరిగింది కదా పీక్లో ఉంది కదా ఓవర్ బాడ్ పొజిషన్ ఒకటి ఇట్లాంటి కండిషన్స్ దోదం చేసినాయి మార్కెట్లు తగ్గడానికి ఇంకా తగ్గుతాయి అనేది ఇట్ దిస్ ఈజ్ ఇది దిస్ ఈజ్ గైడెడ్ బై ఫ్యూచర్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఏదైనా అనుకోకుండా సడన్గా ఏదైనా భారీ ఇది జరిగితే గ్లోబల్గా మాత్రం అప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకంటే బేస్ పెట్రోల్ ధరలే పెట్రోల్ ధరలు ఎక్కడన్నా క్రూడ్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి అనే సిచ్యువేషన్ వస్తే మాత్రం ఇబ్బంది అయితే క్రూడ్ ధరలు ఇప్పుడు కొద్దిగా కూల్ అయినాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కూల్ అయినాయండి కూల్ అయినాయి నిన్న కొద్దిగా రికవరీ వచ్చింది తర్వాత ఈరోజు అట్లీస్ట్ పడలేదు తగ్గలేదు అదొకటి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆర్బీఐ పాలసీ వచ్చేసింది ఆర్బీఐ పాలసీ ఆర్బీఐ వారు ఎంపీసి కమిటీ వారు ఏం చెప్పారంటే అబ్బాయి ఏం లేదండి ప్రస్తుతం ఏమీ రేట్లు తగ్గించడం లేదు కానీ తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంది అంటే మేము నెక్స్ట్ అంటే వాళ్ళ హింట్ ఏంటంటే న్యూట్రల్ స్టాన్స్ వీఆర్ పాజిటివ్ వీఆర్ ఓపెన్ అవసరం అయితే తగ్గిస్తాం అన్నట్లు అంటే డిసెంబరులో రే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తగ్గుతాయని కొంచెం చిన్న హోప్ అది గ్యారంటీ ఏం లేదు చూడాలి ఇన్ఫ్లేషను కొద్దిగా ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి అన్న ధోరణి అందుకని ఈరోజు ఈసారి తగ్గించలేదు వచ్చేసారి తగ్గిస్తారని అనుకోవాలి కొంచెం పాజిటివ్గా ఉంది కొద్దిగా తర్వాత వాలటైలిటీ ఇండెక్స్ ఫియర్ ఇండెక్స్ కొద్దిగా తగ్గింది ఈరోజు ఈరోజు కూడా తగ్గింది త్రీ పర్సెంట్ పెద్దగా తగ్గలేదు ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ దాకా తగ్గినట్టు తగ్గి మళ్ళీ త్రీ పర్సెంట్కి వచ్చింది కాబట్టి అది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు పెద్ద సిగ్నిఫికెంట్ ఏం కాదు ఇప్పటికే ఇప్పటికీ ఫోర్టీన్ దగ్గర ఉంది విక్స్ తర్వాత క్రూడ్ ధరలు తగ్గినాయి కాబట్టి ఓకే ఆర్బీఐ రేటు ఓకే వీటన్నిటి దృష్ట్యా ఏంటంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ మార్కెట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎలా ఉంటుంది అనేది అదే అసలైన ప్రశ్న ఇన్వెస్టర్లుగా అయితే మాత్రం మీరు కంగారు పడవలసిన అవసరం లేదు నాకు చాలా మెసేజ్లు వస్తున్నాయి వస్తూ ఉంటాయి మార్కెట్ తగ్గినప్పుడు తగ్గుతుంటే సార్ ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలా ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ మా గ్రూపుల వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా మెయిన్గా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలా మీరు ఆ గ్రూపు ఈ గ్రూప్లో ఎగ్జిట్ అవ్వాలా ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలి ఇది ఇది అమ్మంటారా లేకపోతే ఇది మళ్ళీ ఫ్రెష్గా కొనుక్కోమంటారా ఇవంటే అన్నీ వస్తుంటాయి కదా ఈరోజు ఇంట్రెస్టింగ్గా నాకు అబ్బాయి మెసేజ్ పెట్టాడు వాట్సాప్ మెసేజ్ ఎందుకని కొనాలా అమ్మాలా అనేది అమ్ముకోవాలా కొనాలా అనేది ఒక రకమైనటువంటి మీమాంస పర్మనెంట్గా ఉంచేయటమా లేకపోతే పార్షియల్గా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవటమా ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి మెసేజ్లు పెడుతుంటారు అయితే అన్ఫార్చునేట్లీ తగ్గుతున్నప్పుడు పెడుతుంటారు మార్కెట్లు కొంచెం పీక్గా ఉండి బాగా ఉన్నాయనుకోండి కొంచెం పార్షియల్గా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి ఏం పర్వాలేదు అన్నామనుకోండి వాళ్ళకి రుచించదు లక్కీగా దీర్ఘకాలికంగా దీర్ఘకాలికం అంటే కొద్దిగా లాంగ్ బుల్ బేర్ బేర్ ఫేజ్ అయితే నడవలేదు రెండు వేల పద్ పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది తర్వాత పద్దెనిమిది తర్వాత పద్దెనిమిది వరకు కొద్దిగా అటు ఇటుగా వచ్చింది రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత 
అసలు బేర్ ఫేజే లేదు ఒక్క నెల రోజులు మాత్రమే ఒక్క నెల రోజులు మాత్రమే కరోనా టైంలో ఉంది అంతే మార్కెట్ పడిపోయింది భయంకరంగా ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ ఎక్కడ లేదు దానివల్ల ఏంటంటే న్యాచురల్ కొత్తగా మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయిన వాళ్ళకి సందేహాలు అనుమానాలు చాలా ఉంటాయి పాత వాళ్ళకే ఉంటాయి నాకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఆ అబ్బాయి నాకు మెసేజ్ పెట్టాడు ఏంటి ఎంబీఎస్ అట మీకు చూపిస్తాను ఎంబీఎస్ ఎప్పుడు ఎంబీఎస్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో స్టార్ట్ చేసిన ఇది ఎంబీఎస్ కోర్స్ అది ఆ తర్వాత చాలా చేసాము ఎంబీఎస్ అని తర్వాత ఎంబీఎస్ టూ అని అట్లా చేసాము అవి ఆ అబ్బాయి ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఇప్పటికీ ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఇప్పటికీ ఉంచాడట ఏమంటాడు నేను యాభై వేలు పెట్టానండి ఇప్పుడు రెండు లక్షల నలభై వేలు ప్రాఫిట్ ఉంది యాభై వేలు అంటే ఒక ఐదు ఐదు రెట్లు అయినట్లే కదా రెండు లక్షల యాభై వేలు ప్రాఫిట్ ఉంది అంటే ఆరు రెట్లు అయింది అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్తో కలిపి అంటే రెండు లక్షల యాభై వేలు యాభై వేలకి రెండు లక్షల యాభై వేలు ఉంది మీరు మీరు ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ బుక్ చేయమంటారా ఎప్పుడు ప్రాఫిట్ బుక్ చేయమంటారు అంటే ఆ అబ్బాయికి మరి అట్లా ఎట్లా వచ్చిందో చూడండి జస్ట్ లెట్స్ సే దీని తర్వాత ఆప్షన్ చేయని గురించి చెప్తాను ఎందుకంటే మార్కెట్ రేపు ఎలా ఉండ ఉండవచ్చు అనేది ప్రాబబిలిటీ ఇంకా రాలేదా దీనికి ఇది ఎందుకు తీసుకోలేదు జస్ట్ ఎ మినిట్ నేను చూపిద్దాం అనుకున్నాను ఇట్స్ ఓకే గాడ్స్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు అన్నీ చేయలేనులేండి నేను అబ్బాయి మెసేజ్ చదివి వినిపిస్తాను లేండి ఏం లేదు ఇది ఎందుకు తీసుకోలేదు ఇది ఉంది రెడీ జీరో కనెక్షన్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు ఓకే అండి ఇట్స్ ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గాడ్స్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఏం లేదు ఆ అబ్బాయి మెసేజ్ చదువుతాను చూడండి సార్ ఎంబీఎస్లో ఉన్న షేర్స్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలి నేను యాభై వేలు ఇన్వెస్ట్ చేసా సార్ ఇప్పుడు ఇరవై రెండు లక్షల నలభై వేలు ప్రాఫిట్ ఉంది సార్ ఎప్పటి వరకు వెయిట్ చేయాలి సార్ ఏం చెప్పాలి అంతకుముందు నాతో ఇంటరాక్ట్ చేసిన మెసేజ్లు కూడా పెట్టాడు ఏంటి పోకర్న పడిపోయింది సార్ ఏం చేయాలని అప్పుడు పోకర్న పడిపోయింది లేండి నైన్టీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో పడిపోయింది నూట ఎనభై నూట డెబ్బై అలా ఇవాళ అది వెయ్యి రూపాయలు దాటిపోయింది లేండి తర్వాత ఏమన్నా ఇప్పుడు ఏమైనా యాడ్ చేయమంటారా అని అడిగితే ఎస్ అని చెప్పాను నేను అప్పుడు అప్పుడు ఎంత తక్కువ నూట ఎనభై రెండు వందలే ఉంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ కరోనా తర్వాత మళ్ళీ పడింది అనుకోండి మళ్ళీ ఆ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు వెయ్యి పదకొండు వందలు నడుస్తున్నది ఇప్పుడు అట్లా చాలా ఉన్నాయిలేండి ఇట్స్ ఓకే ఇప్పుడు నేనేం చెప్పానంటే కొంచెం పార్షల్గా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవయ్యా యాభై వేలు నేను అడిగాను యాభై వేలే పెట్టావా ఏంటి అంత తక్కువ అని అతను ఆర్మీలో చేస్తున్నాడు ఇండో టిబిటన్ బోర్డర్ అంట నేను ఫోన్ చేశాను సార్ నేను విశాఖపట్నం అండి ఇంకా 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 చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు కదా ఫోన్ నేను చేస్తాను నేను ఫోన్ చేస్తాను డైరెక్ట్గా అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు కదా సో కొంచెం కొంచెంసేపు కొద్దిగా తబ్బిప్ అయిపోయాడు బట్ ఏం చేస్తున్నావు ఏంటంటే నేను ఆర్మీ అండి ఇండో టిబిటన్ బోర్డర్ అండి యాభై వేలు ఎందుకు పెట్టావయ్యా నీకు అంటే ఎంత జీతం వస్తుంది ఏంటని అడితే యాభై వేలు ఎందుకు పెట్టావంటే అప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చిందండి ఒక్కొక్క షేర్లో రెండేసి వేలు మూడేసి వేలు నాలుగేసి వేలు అట్లా రెండు వేలు మూడు వేలు అట్లాగే పెట్టి పెట్టాను అంతకన్నా నేను నాకు లేదు ఫండ్స్ లేవు అట్లాగా చేశాను అంత యాభై వేలే పెట్టానండి అన్నాడు సరే యాభై వేలు రెండు లక్షల యాభై వేలు అయింది ఆర్మీ వారు నేను బాబు మీరు ఆర్మీ వారు చేసే సేవ అంతా ఇంత కాదు మిగిలిన మిగిలిన వారు చేసే సేవకి ఆర్మీ వారు చేసే సేవకి చాలా తేడా ఉంది వాళ్ళకి మనం అందరం రుణపడి ఉన్నాం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ బాబు ఫోన్లేని అయినా తర్వాత ఎంఎంబీఎస్లో కూడా ఉన్నాడట అందరూ కూడా మంచి న్యాచురల్గానే బోల్డ్ ప్రాఫిట్లు వచ్చి ఉంటాయి ఇట్స్ ఓకే బట్ ఈ మిస్డ్ ఎంబీఎస్ టూ ఇది కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా నడిచింది 
బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఏంటంటే ఈ ఈ ఛానల్ ద్వారా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటే తప్పేం లేదు తర్వాత మనకు కావాలంటే అవి కొనుక్కోవచ్చు తగ్గితే తగ్గకపోతే వదిలేయచ్చు ఏం కాదు మరి లేదా వదిలే వదిలేయటం కూడా ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది అనుకోండి ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏంటంటే నేను చెప్పేది వచ్చేది ఆప్షన్ చేయిన్ ఓ మర్చిపోయిన ఆప్షన్ చేయనికి ఇది చూపించడానికి ఇది పనిచేయటం లేదు సరే చెప్పేస్తానండి ఆప్షన్ చేయిన్ గురించి ఏంటి ఎట్లా ఉందంటే ఆప్షన్ చేయిన్లో నేను చూసింది ఇక్కడ నిఫ్టీ స్పాట్ ఎంత ఉంది సుమారుగా ఇరవై ఐదు వేల దగ్గర ఉంది కొద్దిగా తక్కువ అనుకోండి ఇరవై ఐదు వేల దగ్గర ఉంది అయితే ఇక్కడ ఇరవై ఐదు వేల దగ్గర పుట్టు కాలు కూడా ఇంప్లాయిడ్ వాలటైలిటీ తీసుకుంటే పదిహేడు పదిహేడు కూడా కాదు పదహారు చిల్లర పదహారు ప్లస్ ఉంటే ఇక్కడ పదిహేను ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్స్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి సుమారుగా ఉంటే ఇక్కడ టూ నాట్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఈ కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి ఎంప్లాయిడ్ వాలటైలిటీ తర్వాత ఎంప్లాయిడ్ వాలటైలిటీలో పెద్ద తేడా లేదు కాంట్రాక్ట్స్ పెద్ద తేడా లేదు తర్వాత పైన కింద ఎక్కడ సైన్యం మోహరించి ఉందా అన్నది పెద్ద రెలవెంట్ కాదనుకోండి ఇంకొకటి ఏంటి కనపడిందంటే నాకు ప్రైస్ తీసుకుంటే సెవెంటీ ప్లస్ సెవెంటీ సెవెంటీ ప్లస్లో ఉన్నాయి రేంజ్లోనే ఉన్నాయి రెండును ఎట్ ది మనీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ దగ్గర ఇవి సెవెంటీ నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ మధ్యన ఉంది ప్రైస్ కూడా పెద్ద తేడా లేదండి రెండు రెండింటి అంటే ఏదో ఒక పక్కన ఎక్కువ కొనటం లేదా అట్లా లేదు బయింగ్ సైడ్ అంటే కాల్ సైడ్ కొద్దిగా పే ఎక్కువ ఉంది అంతే ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అది పెద్ద ఇదేం కాదు అంటే ఏమిటి చెప్తున్నదంటే రేపు మిరాకిల్ సేవ్ జరగబోవటం లేదు బాణా సంచాలయం పేలటం ఏం పేలబోవటం లేదు మరి ఏం జరగబోతుందండి అంటే పెద్దగా ఏం లేదు ఇది ఇట్ ఈస్ సెల్లర్స్ మార్కెట్ టుమారో సెల్లర్స్ మార్కెట్ అంటే ఆప్షన్ సెల్లర్స్ డబ్బులు జోబులు వేసుకుంటారు సింపుల్గా దే మేక్ మనీ ఆప్షన్ సెల్లర్స్ దే సెల్ అండ్ మేక్ మనీ పెద్ద డిఫరెన్స్ వస్తుందంటే పెద్ద డిఫరెన్స్ వచ్చే అవకాశం కనిపించడం లేదు ఇక్కడ పెరిగితే ఆ హయ్యర్ సైడు రైజింగ్ సైడు హయ్యర్ సైడ్ ఇరవై ఐదు వేలు రెండు వందలు కనపడుతున్నది అక్కడ మళ్ళీ యథావతంగా ఇరవై నాలుగు వేలు ఎనిమిది వందలు కనపడుతున్నది అంతే అంతే ఈ రేంజే ఏముంది లోవర్ సైడ్ ఇక్కడ హయ్యర్ సైడ్ ఇక్కడ బట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ దగ్గర కొట్టుకుంటారు వీళ్ళు ఎక్కువ అంటే ఈరోజు మార్కెట్లు కూడా పెద్దగా కాన్ఫిడెంట్గా లేదు సెల్లర్స్ కాన్ఫిడెంట్గా లేరు బయర్స్ కాన్ఫిడెంట్గా లేరు అట్ ది సేమ్ టైం రేపు కూడా అదే స్టేటస్ కో అలా మెయింటైన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ బయర్స్ ఎగబడి ఎగబడి ఈ హీరో జీరో కాల్స్ జాక్పాట్ డీల్స్ కాల్స్ ఏ చెప్తారు కదా అది సెబీ వాళ్ళు తీసేస్తున్నారులేండి ఇండైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా అది తీసేస్తున్నారు డిస్కరేజ్ చేస్తున్నారు ఆ కాల్స్ రేపు ఫలించవు అని అనిపిస్తున్నది ఎక్సెప్షను పెరిగిపోవటం లేదా పడిపోవటం అనేది అలా పెరిగిపోవటం పడిపోవటం అనేది మాత్రం నాకైతే కనిపించటం లేదు తర్వాత ఏమవుతుంది అనేది మనం చూడవలసిందే ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్ ఈ ది ఎల్డబ్ల్యూసి ఎంబీ ఎంబీఎస్ టూలు వీటికి వీటికి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వారు దయచేసి మీకు వీడియోలు రాకపోతే ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి డన్ ఆల్ ద బెస్ట్ గుడ్ నైట్ థ్యాంక్ యూ let us meet tomorrow